Na pierwszy rzut oka polskie słowo jabłko i angielskie słowo apple nie są do siebie bardzo podobne. Ale przyjrzyjmy im się dokładnie. Zacznijmy od polskiego. Po pierwsze, jabłko kończy się na ko. To ko było przyrostkiem, który tworzył zdrobnienia, czyli słowa oznaczające coś mniejszego. Na tej samej zasadzie od słowa koło utworzono kółko. Odłożę łóżko, a od jajo jajko. Co było pierwsze? Jajko czy jajo? Oczywiście jajo. Zwróćcie uwagę, że czasem to podstawowe słowo przestaje być używane, a zdrobnienie przejmuje jego funkcję. Staje się słowem podstawowym. Dziś już prawie nie używamy słowa łoże. Zawsze mówimy po prostu łóżko. Niezależnie od tego, czy to łóżko jest małe czy duże. I właśnie tak pewnie było z jabłkiem. Pierwotnie było to zdrobnienie od czegoś, co musiało brzmieć jabło. I od tego czegoś pochodzi nazwa drzewa, na którym rosną jabłka, czyli jabłoń, a nie jabłkoń. Albo jabol. Po drugie, polskie ł pochodzi z dawnego l. Ale w wielu innych językach słowiańskich to dawne l pozostało niezmienione. Na przykład po czesku, gdzie mamy formę jablko. A w języku staroczeskim zapisano nawet formę niezdrobnioną, czyli jablo. Możemy zatem przypuszczać, że w okresie przedpolskim, czyli w okresie poprzedzającym bezpośrednio wyodrębnienie się języka polskiego z innych języków słowiańskich, forma ta brzmiała też jablo. Po trzecie, głoska j, która stoi na początku polskiego słowa, jest wtórna. Została dołożona dopiero na pewnym etapie. Była to tak zwana proteza. Może pamiętacie, mówiłem już o protezach w odcinku piątym. Proteza, czyli coś położonego przed. Zapewne dla naszych przodków było niewygodnie zaczynać słowa od a, dlatego dokładali przed nim głoskę j. Zresztą takie zjawisko istnieje w niektórych gwarach polskich do dzisiaj. A stąd takie imiona jak Jadam, Jagata, Jagnieszka czy Jagna. Czyli w okresie przedpolskim mieliśmy formę jablo, ale wcześniej w języku prasłowiańskim, czyli w tym języku, z którego wywodzą się wszystkie języki słowiańskie, brzmiała ona ablo. Teraz wygląda już trochę bardziej podobnie do angielskiego, prawda? Spójrzmy teraz na angielski. Po pierwsze zapisujemy tam dzisiaj podwójne p, chociaż wymawiamy je pojedynczo. Apple ale w języku staroangielskim wymawiano tam rzeczywiście podwójne p, czyli eppel. To podwojenie było zjawiskiem charakterystycznym dla języków zachodniogermańskich. Jeżeli po jakiejś spółgłosce następowało l, to ta spółgłoska była podwajana. Widać to też na przykład w języku niderlandzkim, gdzie mamy apple, a w języku niemieckim to podwójne p przeszło później w pf, dlatego mamy apfel. Ale już w językach północno-germańskich mamy formy z jednym p, na przykład norweskie eple albo islandzkie echpli. A zatem w języku pragermańskim, czyli tym, z którego pochodzą wszystkie języki germańskie, mieliśmy formę z jednym p, apla. A jeszcze wcześniej było tam b, dlatego że właśnie w pragermańskim wszystkie głoski b się ubezdźwięczniły, czyli przeszły w p. A zatem brzmiało to wcześniej abla. Teraz już te słowa wyglądają jeszcze podobniej, prawda? Nie jest to przypadek. Oba wywodzą się z tego samego praindoeuropejskiego słowa, które rekonstruuje się jako hebl, które znaczyło właśnie jabłko. Ta pierwsza głoska ch zanikła i w językach słowiańskich, i w językach germańskich, ale wpływała ona na sąsiadującą z nią samogłoskę e, zmieniając ją do a. Od tego samego hebl pochodzą też słowa w językach celtyckich, Między innymi nazwa Avalon, czyli Wyspa Jabłoni. Avalon to rajska kraina z legend arturiańskich. To tam został wykuty miecz króla Artura, czyli Excalibur. Legendy mówią, że ziemia Avalonu jest niezwykle urodzajna. Nie trzeba jej uprawiać i sama dostarcza wszelkich warzyw i owoców. Jak widzicie, od tej formy Hebel pochodzą słowa w językach słowiańskich, germańskich, celtyckich, bałtyckich, czyli ogólnie w tak zwanych językach północno-zachodnich. A w językach południowych słowa oznaczające jabłko pochodzą od innej formy – mechlon. Na przykład greckie melon, które zostało zapewne zapożyczone do łacińskiego malum, a stąd na przykład włoskie mela. Z tego greckiego melon pochodzi też melopepon, 
czyli dojrzałe jabłko, które przyszło do polskiego jako melon, a także melimelon, miodowe jabłko, dlatego że dodawanie miodu do jabłek pozwalało na to, żeby je dłużej przechowywać, a to przyszło do polskiego jako marmolada. Jabłka odgrywały ważną rolę nie tylko w mitologii celtyckiej, ale też w mitologiach wielu innych ludów indoeuropejskich. Na przykład w mitologii nordyckiej Thor i inni bogowie czerpią swoją nieśmiertelność z jedzenia złotych jabłek, którymi opiekowała się bogini Idun, a które nazywano Epli. W mitologii greckiej Hera, Atena i Afrodyta kłóciły się o to, której z nich należy się jabłko z napisem dla najpiękniejszej. Ten spór rozstrzygnął Parys, co doprowadziło do wojny trojańskiej. Z kolei jedną z dwunastu prac Heraklesa było wykradzenie złotych jabłek z ogrodu Hesperyt. Te jabłka rosły po środku ogrodu, na drzewie wokół którego opleciony był wąż. Czy czegoś wam to nie przypomina? No właśnie, podobnie wyglądał biblijny ogród Eden. Tyle, że w Biblii Adam i Ewa zjedli zakazany owoc. Hebrajskie słowo, którego się tam używa, peli, znaczy po prostu owoc. W tradycji żydowskiej ten owoc widziano różnie, na przykład jako winogrono, figę lub cytron. Ale na średniowieczną tradycję chrześcijańską duży wpływ miała kultura grecka, w tym opowieść o ogrodzie Hesperyt. I dlatego w tradycji chrześcijańskiej ten owoc to jabłko. Możliwe, że wpływ na to miało też podobieństwo dwóch słów łacińskich. Malum przez długie a, jabłko, i malum przez krótkie a, czyli Zło. Można przypuszczać, że dla naszych praindoeuropejskich przodków jabłko było czymś ważnym, tajemniczym, może nawet groźnym. A patrząc na polskie jabłko i angielskie apple, widzimy, że to samo praindoeuropejskie drzewo zrodziło podobne owoce. W końcu niedaleko pada jabłko od jabłoni.